uh, dear students uh, today we are going to study about liquefaction of gases why kulai dharava maakudal appo namakku and moonu state theriyum solid liquid gas in the moon state ku difference enna appadina in solid the molecules will be very close together moolakurugal vandu dinvathil miga nerukamaga amindulladhu neermathil vandu the distance will be somewhat increased than the solids dinmangala vida neermathil vandu moolakurugal kedaipada tholave porudna adhigama irukum gas la vandu the distance will be still increased vaayukal vandu the moolakurugal kedaipada tholave vandu innum eppadi irukumna adhigama irukum இப்போ இது வந்து சாலிட் இது லிக்விட் இது என்ன சொல்கிறோம் கேஸ் அப்போ நான் கேஸை லிக்விடாக மாற்றணுன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்டி இந்த மாலிக்குல் ஷுட் பி ரிடியூஸ்ட் இந்த மூலக்குள் கிடைப்பட்ட தொலைவு என்ன செய்யணும் குறைக்கணும் குறைக்கணும்னா விகோட்டு இன்க்ரீஸ் இப்போ அழுத்தத்தை அதிகப்படுத்தும் போது என்ன ஆகும் மென் வி ஆர் இன்க்ரீஸிங் த ப்ரெஷர் இந்த மாலிக்குல்ஸ் வந்து தே வில் பி தே வில் கம் க்ளோஸ் டு கதர் மூலக்குரல் வந்து நெருக்கமாக வரையும் அப்போ இந்த கேஸை லிக்விடாக மாற்றணும்னா என்ன செய்யணும் விகோட் இன்க்ரீஸ் தி ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் என்ன செய்யணும் குறைக்கணும் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன செய்யணும் குறைக்கணும் அழுத்தத்தை அதிகப்படுத்த வேண்டும் வெப்பநிலையை குறைக்க வேண்டும் ஏன்னா அழுத்தத்தை அதிகப்படுத்தும் மூலக்கூறுகள் கிடைப்பட்ட தொலைவு குறைஞ்சி லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டெம்பரேச்சர் ஏன் குறைக்கணும் அப்படின்னா அந்த டெம்பரேச்சர் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் இந்த கைண்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் தி மாலிகூல்ஸ் வில் ஆல்சோ பி இன்க்ரீஸ்ட் அண்ட் தே வில் பி மூவிங் வித் ஹை ஸ்பீட் அப்போனா இட் தே வில் எக்ஸ்பேண்ட் வெப்பநிலை அதிகப்படுத்தும் போது மூலக்கூட இயக்காட்டில் அதிகமாக இப்போ மாலிகூல்ஸ் என்ன செய்யும் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இயங்கும் போது என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் இன்னும் வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன அதிகமாகும் அப்போ லிக்விடாக மாற்ற முடியாது ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் ஷுட் பி டிக்ரீஸ்ட் அதனால் ஒரு கேஸை லிக்விடாக மாற்றம்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து ஹை ப்ரெஷர் லோ டெம்பரேச்சர் இது எசென்ஷியல் அதிக அழுத்தம் குறைந்த வெப்பநிலையும் முக்கியம் அந்த டெம்பரேச்சருங்கிற நம்ம ஏற்கனவே நம்ம கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர்லாம் பார்த்தோம் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருந்தாலும் கூட டெம் டெம்பரேச்சர் வந்து பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் கீழே இருந்தால் தான் லிக்விட் ஆகும் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து குறைவாக இருக்கும் இது போக அடிஷ்னலாக என்னென்னலாம் டெக்னிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோங்கிறத ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது ஜூல் தாம்சன் விளைவு ஒரு கேஸ் வந்து ஒரு ஹை ப்ரெஷரில் இருக்குது ஹை ப்ரெஷரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேஸை வந்து லோ ப்ரெஷர் இன்ஜனுக்கு ஒரு ஆரிஃபைஸ் அல்லது நாசில்னு சொல்லுவாங்க சிறிய துளை நாசில் அல்லது ஆரிஃபைஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக இது வழியே அப்படியே எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண வரும் சின்ன நாசில் வழியே எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும்போது அது என்ன ஆகுனா கூலிங் வில் அக்கர்ஸ் இப்போ நம்ம நம்மளே ஒரு சின்னதாக வந்து நம்ம இருக்க இடத்துலேயே ஒரு சின்னதாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் நம்ம வாயை வந்து கூச்சு வச்சுக்கோங்க வாயை கூச்சு வச்சுக்கிட்டு நம்ம உள்ளங்கை வந்து வாய்க்கு நேரம் வச்சுட்டு கூச்சு வச்சு அப்படி இப்போ ஊதுனீங்கன்னா நம்ம வாயிலேருந்து வரக்கூடிய காற்று வந்து கையில் படும் போது எப்படி இருக்கும்னா ஜில்லுன்னு இருக்கும் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் அப்படியே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பார்த்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வாயை கூச்சு வச்சு உள்ளங்கையை வாய்க்கு நேரம் வச்சு அப்படி ஊதுங்க அந்த வாயிலேருந்து வரக்கூடிய காற்று வந்து என்ன ஆகும்னா ஜில்லுன்னு இருக்கும் அப்போ வாய்க்குள்ள இருக்கக்கூடிய காற்று பார்த்தீங்கன்னா அதிக அழுத்தத்தில் உள்ள வாயு சிறு துளை நான் என்ன சொல்லுவேன் வாயை கூச்சு வச்சுக்கிறேன் சொல்லியிருக்கேன் விசில் அடிக்கும்போது வச்சுக்கோங்களே அது மாதிரி வச்சு அது வழியே வாயு வரும்போது கையில் படும்போது என்ன அது ஜில்லுன்னு இருக்குது இதே இது வாயை அப்படி ஊதுங்க நம்ம அந்த இந்த டூத் பேஸ்ட் விளம்பரத்துலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி வாயை திறந்து அப்படி மூச்சு விடுவாங்க அப்படி புத்துணர்ச்சிலாம் சொல்லுவாங்களே இது அது மாதிரி வாயை திறந்து அப்படி காற்றை அப்படி வெளியேற்றுங்க கையில் வரக்கூடிய காற்று எப்படி இருக்குன்னா ஹாட்டாக இருக்கும் ஹாட்டாக இருக்கிறத விட்டுருவோம் நம்ம இப்போ எதிர்பார்க்க போகிறோம் கூலாக இருக்கிறத பற்றி பார்த்துருவோம் என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஹை ப்ரெஷரில் கூடிய கேஸ் வந்து ஒரு சின்ன ஹோல் வழியே லோ ப்ரெஷர் ரீஜனுக்கு வரும்போது அந்த கேஸ் வந்து கூலாது இதுதான் ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் அதிக அழுத்தத்தில் ஒரு வாயு ஒரு சிறு துளை வழியாக குறைந்த அழுத்த பகுதிக்கு வரும்போது வாயுவானது குளிர்ச்சி அடைகிறது அல்லது அதனுடைய வெப்பநிலையை குறைகிறது வேணா கேஸ் இஸ் மேட் டு எக்ஸ்பேண்ட் அடையபேட்டிக்கலி இங்கே ஒரு வார்த்தை இருக்குது அடையபேட்டிக்கலி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ரெண்டு விதமான ப்ராசஸ் இருக்குது ஐசோதர்மல் சேஞ்ச் அடையபேட்டிக் சேஞ்சுன்னு ஒன்று இருக்குது சம வெப்பநிலை நிகழ்வு எப்பநிலை மாற்றிட்ட நிகழ்வு அப்படிங்கிறது இந்த சம வெப்பநிலை நிகழ்வு அப்படின்னு அர்த்தம் ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் நடக்கு ஒரு ப்ரெஷர் வால்யூம் சேஞ்ச் அழுத்தத்திலே பர்மன்லேயே மாறுதல் ஏற்படுது அழுத்தத்தில் மாறுதல் ஏற்பட்டால் பர்மனில் மாறுதல் இருக்கும் அப்படி ஏதோ ஒரு ப்ரெஷர் வால்யூம் சேஞ்ச் இருக்கும்போது டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சது அப்படின்னா சரௌண்டிங்ஸில் இருக்க டெம்பரேச்சரை எடுத்து திருப்பி பழைய டெம்பரேச்சர் வந்துக்கணும் டெம்பரேச்சர் கூடுச்சுன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் எங்கே கொடுத்துனா சரௌண்டிங்ஸும
வெப்பநிலை அதிகமானால் இங்கே இருக்க வெப்பம் வெளியே போயிடும் வெப்பநிலை குறைஞ்சால் வெளியே இருக்க வெப்பம் வந்து உள்ளே வந்துடும் இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் வந்து ஐசோதெர்மல் சேஞ்ச் அடையபேட்டிக் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எப்பவுமே ஐசோதெர்மல் சேஞ்ச் வந்து ஸ்லோவாக நடக்கும் மெதுவாக நடக்கும் சமயப்பில் நிகழ்வுன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா முன்னாடியும் அந்த நிகழ்வு ஆரம்பிக்கும் போதும் ஆர முடிஞ்ச பின்னாடி வெப்பநிலை ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால சமயப்பில் நிகழ்வுன்னு சொல்லுவோம் ஐசோதெர்மல் சேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் அடையபேட்டிக் சேஞ்ச் வந்து இது ஹீட்டை கொடுக்கவும் முடியாது வாங்க முடியாது அப்போ டெம்பரேச்சர் கூடுனா கூடுனா தான் குறைஞ்சா குறைஞ்சா தான் வெப்பநிலை வெப்பாட்டில் கொடுக்கவோ வாங்கவோ இயலாது அது மாதிரி இருக்கிறது தான் வெப்பநிலை மாற்றிடற்று நிகழ்வு அடையபேட்டிக் சேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து அது வந்து இப்போவுமே ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் சடனாக நடக்கும் இப்போது ஒரு பஸ்ஸினுடைய டயர் வெடிச்சிருச்சுன்னு வச்சாங்களேன் டயர் பஸ் ஆகும் உள்ளுக்குள்ளே கேஸ் போகிறோம் அப்படியே சடனாக வெளியே வரும் சடன் எக்ஸ்பேன்ஷன் அந்த இடத்துல நான் அது மாதிரி இருக்காது என்ன சொல்கிறதுன்னா அடையபேட்டிக் சேஞ்ச் அது எப்படி நடந்திருக்கு ஃபாஸ்ட்டாக நடந்திருக்கு எப்படி நடக்கலாம் ஸ்லோவாக நடக்கலாம் இப்போ அடையபேட்டிக் சேஞ்ச் அப்போ அது வெளியிலேருந்து எப்பத்தை வாங்கவும் முடியாது உள்ளுக்கு எப்பத்தை கொடுக்கவும் முடியாது அதுதான் அடையபேட்டிக் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஸோ வென் அ கேஸ் இஸ் மேட் டு எக்ஸ்பெண்ட் அடையபேட்டிக்கலி ஃப்ரம் ரீஜன் ஆஃப் ஹை ப்ரெஷர் இன் டூ எல் லோ ப்ரெஷர் கூலிங் அக்கர்ஸ் அது எது வழியை பண்ணும் த்ரூ என் நாசல் அது நம்ம புக்கில் அந்த வார்த்தை இல்லை அது சேர்த்துக்கும் த்ரூ என் நாசல் அல்லது ஆரிஃபைஸ் அது வழியே போகும்போது டெம்பரேச்சர் வந்து குறையும் அதிக அழுத்தத்தில் ஒரு வாய்வை சிறு துளை வழியாக குறைந்த அழுத்த பகுதிக்கு செலுத்தும் போது சிறு துளை வழியாக ரெண்டு தான் ரிப்பீட் பண்ணிட்டேன் அதிக அழுத்தத்தில் ஒரு வாய்வை சிறு துளை வழியாக குறைந்த அழுத்த பகுதிக்கு செலுத்தும் போது வாயுவின் வெப்பநிலை குறைகிறது வெப்பநிலை குறைகிறது அப்படிங்கிற என்னது குளிர்ச்சி அடைகிறது எதனை அந்த என்ன சொல்லுனா ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ எதனால் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது டெம்பரேச்சர் குறையுது அப்படின்னா இப்போ மாலிக்குள் வந்து இது வழியும் வந்து இப்படி வரும்போது வேறு நல்லா டிஸ்டன்ட் அப்பார்ட் மூவ் ஆகுது நல்லா நீண்ட தொலைவுக்கு போகுது அப்போ போகும்போது தேர் மூவிங் மூவ் பண்ணும்போது என்ன செய்யணும் தேர் டூயிங் ஒர்க் வேலை செய்கிறது வேலை செய்யச்சு இப்போ நம்ம தொடர்ந்து காலில் இருந்து வேலை செஞ்சுட்டே இருந்தால் நம்மளோட ஆற்றல் கூடுமா குறையும் இந்த ஆற்றல் வந்து நம்ம குறையும் அது மாதிரி வந்து கேஸ் எக்ஸ்பேன்ஸ் வாயு விரிவடையும் போது அந்த கேஸ் மாலிக்குள் வந்து வேலை செய்யுது தே ஆர் டூயிங் ஒர்க் அட் த எக்ஸ்பென்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் இன்டர்னல் எனர்ஜி அதனுடைய ஆற்றலை செலவழித்து வேலை செய்கிறதுனால அவனுடைய எனர்ஜி என்ன செஞ்சிடும் குறைஞ்சிடும் எனர்ஜி குறையும் போது டெம்பரேச்சர் என்ன செஞ்சிடும் குறைஞ்சிடும் இதுதான் ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் நான் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் நல்லா தெ டீ டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலான்றது எவ்வளோ சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட்னா இது மட்டும் எழுதுனா போதும் ஒரு ஹை ப்ரெஷரில் ஒரு கேஸ் இருக்குது அதை ஒரு சின்ன நாசல் வழி லோ ப்ரெஷர் ரீஜனுக்கு கொண்டு போகிறோம் கேஸ் கூல் ஆகுது அவ்வளோதான் இதுதான் ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் அதிக அழுத்தத்தில் ஒரு வாயு இருக்குது சிறு துளை வழியாக குறைந்த அழுத்த பகுதி கொண்டு வரும் அப்படி கொண்டு போகும்போது வாயு குளிர்ச்சி அடைகிறது இதுதான் என்ன சொல்கிறோம்னா ஜூல் தாம்சன் விளைவுன்னு சொல்கிறோம் இப்போது இந்த ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் நடந்தாலே ஒரு கேஸ் கூல் ஆயிருமா ஒரு கேஸ்னுடைய டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிருமானா குறைஞ்சிடாது ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு கீழே தான் அந்த கூலிங் நடக்கும் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே இருக்கும்போது அந்த கூலிங் நடக்காது கூலிங் வில் நாட் அக்கர் எபோவ் ஏ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் அப்போ ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் ஜூல் தாம்சன் விளையங்குற ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் கீழே தான் நடக்குது அதுக்கு மேலே நடக்கலை எந்த டெம்பரேச்சரில் வந்து அந்த ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் நடக்குதோ அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் என்ன சொல்லுன்னா இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் பிலோ விச் ஏ கேஸ் ஓ பேஸ் ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் இஸ் கால்டஸ் இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சர் எந்த ஒரு வெப்பநிலைக்கு கீழ் ஒரு வாயு ஜூல் தாம்சன் விளைவுக்கு உட்படுகிறதோ அந்த வெப்பநிலை எதிர்மாறு வெப்பநிலை எனப்படும் டிஐ டி மீன்ஸ் டெம்பரேச்சர் ஐ மீன்ஸ் இன்வர்ஷன் அதனால் அப்படி போட்டிருக்கிறோம் இந்த இந்த இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே ஒரு கேஸை வந்து நம்ம ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் சப்ஜெக்ட் பண்ணாலும் கூலிங் மில்லா டக்கர்ஸ் இந்த எதிர்மாறு எப்போ நிலைக்கு மேல் இருந்து ஜூல் தாம்சன் வழிக்கு உட்படுத்தினாலும் அந்த வாயுவானது குளிர்ச்சி அடையாது சரி அடுத்து இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சருக்கு ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம்னா டிஏ ஈக்குவல் டூ ஏ பை ஆர்பி இதில் ஏபிங்கிற என்னது வேண்ட்ரவால்ஸ் கான்ஸ்டன் வேண்ட்ரவால்ஸ் மாறிலி ஆருங்கிறது வந்து கேஸ் கான்ஸ்டன் ஆருங்கிறது வாயு மாறிலி இது நமக்கு ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் வேண்ட்ரவால்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் வேண்ட்ரவால்ஸ் ஆன் வாழில் படிச்சிருக்கோம் ஏபி கான்ஸ்டன்ட் ஆருங்கிறது கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் இந்த கிரிட்டிக் இந்த இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும்போது அட்டி ஐ நோ ரைஸ் ஆர் ஃபால் இன் டெம்பரேச்சர் டி மீன்ஸ் டெம்பரேச்சர் ஒயில் எக்ஸ்பேண்டிங் இந்த பர்
லோ டெம்பரேச்சர் இது ரெண்டும் சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துல இந்த வந்து ஒரு பம்ப்பு வரக்கூடிய கேஸ் வந்து என்ன செய்யணும் நல்ல ஹை ப்ரெஷருக்கு சப்ஜெக்ட் பண்ணும் அதிக அழுத்தத்துக்கு உட்படுத்தும் இது போல் இதில் ஒரு ஸ்பைரல் டியூப் வழி வரும்போது இப்போ நேரம் டியூப்பில் வர்றதுக்கும் ஸ்பைரல் டியூப் இந்த வளைந்த குழாயில் வர்றதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னா பிளஸ் டூ ஏ லாட் ஆஃப் ஒர்க் இப்போ ஒரு ஒரு டிரைவர் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ரோட்டில் பஸ் ஓட்டிகிட்டு போகிறாருன்னா அது வேறு கொடைக்கால் மலையில் ஊட்டி மலையில் பஸ் ஓட்டும்போது அவர் வந்து ஹீல் பி டயர்டு ஈஸிலி ஏன்னா பெண்டாக இருக்கும்போது ஹீ ஹஸ் டு டூ ஏ லாட் ஆஃப் ஒர்க் ஈஸியாக டயர்ட் ஆகிடுறா இல்லையா அது மாதிரி இந்த மாதிரி பெண்டு டியூபில் வரும்போது என்ன ஆகுனா நிறையா ஒர்க் பண்ணுறதுனால என்னுடைய டெம்பரேச்சர் என்ன செய்யும் குறையும் அடுத்து இங்கே வேறு என்ன செய்யுது டெம் இங்கே வேறு பெண்டு டியூப் உள்ளது டெம்பரேச்சர் குறையும் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் ஜூல் தாம்சன் விளைவு வந்து நடக்கும் இங்கே வந்து கேஸ் வந்து திருப்பி இது வழியே மேலே போகும் இந்த இடத்துல எப்போ என்னம்னா இங்கே ப்ரெஷர் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் அறுநூறு ஸ்பீர் கொடுத்தோம்னா இங்கே வரும்போது குறைஞ்சிருக்கும் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி அளவுக்கு என்ன செய்யணும்னா குறைஞ்சிருக்கும் திருப்பி இந்த இங்கே கேஸ் கொண்டு போய் திரும்பவும் இந்த ப்ரெஷர் என்ன செய்யணும்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த இடத்துல நான் அது ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இந்த எஃபெக்ட் இந்த நடக்குது அதிக அழுத்தம் கொடுக்குறோம் ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் நடக்கும்போது இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் ஜூல் தாம்சன் வழி நடக்கும் என்ன அது குறைந்த அப்புறம் டெம்பரேச்சர் குறையுது அப்போ இங்கே ப்ரெஷரை கூட்டுறோம் இங்கே டெம்பரேச்சரை குறைக்கிறோம் இந்த ப்ராசஸை ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது அட் அ பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் இந்த கேஸ் வில் பி லிக்யூஃபைடு அப்போ ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் மூலமாக டெம்பரேச்சர் குறைக்கிறோம் இந்த இந்த இடத்துல நான் ஒன்றோனா ஒரு ப்ரெஷரை வந்து கூட்டுறோம் இது கண்டினியூஸாக ரெண்டு மூணு சைக்கிள் பண்ணும்போது வாயுவானது குளிர்ச்சி அடைகிறது இது இந்த மெத்தடில் ஒரு கேஸையோ அல்லது ஏரையோ என்ன செய்யலாம்னா காற்றையோ வந்து நம்ம வந்து குளிர் வைக்கலாம் அடுத்து கிளாட்ஸ் ப்ராசஸ் இதில் ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் போக ஒரு மெக்கானிக்கல் ஒர்க் வந்து பண்ண போகிறோம் இந்த இருக்கு இல்லையா இங்கே வழக்கம் போல் இங்கே ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கேஸ் இப்படி வரும் இங்கே வருது இந்த இடத்துல வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒன்று ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படி வந்துடலாம் ஒன்று இப்படி வரும்போது இங்கே வந்து ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் நடந்து கேஸ் கூலாகும் இன்னொரு பாருங்கள் இங்கே ஓப்பனிங் இருக்கிறனால இந்த பக்கம் வரும் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு பிஸ்டன் இருக்கு இல்லையா இந்த பிஸ்டன் இந்த பிஸ்டனை தள்ளும் இந்த பிஸ்டனை தள்ளும்போது என்ன செய்யும் இது வந்து ஒர்க் பண்ணும் ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன செய்யும் எனர்ஜி வந்து குறையும் அப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு விதமாக நடக்குது இங்கே மெக்கானிக்கல் ஒர்க் பண்ணுறதுனால எந்திரவியல் வேலை செய்கிறதுனாலையும் எந்திரவியல் வேலை என்னென்னது அழுத்த பர்மன் மாற்றத்தின் மூலமாக செய்யப்படக்கூடிய வேலைக்கு பேர் தான் எந்திரவியல் வேலை வந்து ஒர்க் டன் பை ப்ரெஷர் வால்யூம் சேஞ்ச் ஏன் இந்த பிஸ்டன் தள்ளும்போது என்னென்னா முதல்ல பிஸ்டன் இங்கே இருக்குது இப்போ பிஸ்டன் வந்து தள்ளி இங்கே வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன செஞ்சுருக்கோம் வால்யூம் வந்து கூடும் பிஸ்டன் இந்த பக்கம் நகர 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 என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த கேஸ் வந்து என்ன பண்ணுது இது வந்து தள்ளுது இப்போ வால்யூம் என்னாகும் கூடும் வால்யூம் கூடும்போது ப்ரெஷர் வால்யூம் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஒர்க் டன் பை ப்ரெஷர் வால்யூம் சேஞ்ச் அழுத்தம் பரம் மார்வாலில் செய்யப்படக்கூடிய வேலை இந்த கேஸ் வந்து இப்படி ஃபோர்ஸை கொடுத்து தள்ளும்போது என்னுடைய எனர்ஜி வந்து குறைஞ்சிருது அப்போ இதன் மூலமாகவும் எனர்ஜி குறையும் இதன் மூலமாக இந்த மெக்கானிக்கல் ஒர்க் மூலமாகவும் எனர்ஜி குறையும் ஸோ ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் சாரி லிண்டே மேத்தட காரணம் கிளாட்ஸ் ப்ராசஸில் வந்து கூலிங் வந்து இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து அடையபெட்டிக் ப்ராசஸ் வெப்ப மாற்றீடற்ற நிகழ்வு நம்ம ஏற்கனவே அடையபெட்டிக் ப்ராசஸ் வந்து பிகினிங்லேயே அது நான் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஒரு சடன் சேஞ்சாக இருக்கும் டெம்பரேச்சர் வந்து வெளியிலிருந்து உள்ளே வர முடியாது உள்ளேருந்து வெளியே வர முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஹீட் கனாட் என்டர் இன் டு தி சிஸ்டம் ஆர் லீவ் தி சிஸ்டம் சிஸ்டத்துக்குள்ளே ஹீட் வர முடியாத சிஸ்டத்துலேருந்து போக முடியாது அது மாதிரி இருக்கிறத நான் சொல்கிறேன் அடையபெட்டிக் ப்ராசஸ் அது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ கடவுளினியம் சல்ஃபேட் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துருக்கிறோம் கடவுளினியம் சல்ஃபேட் காம்பவுண்ட் எடுத்து அது வந்து இட் இஸ் மேக்னட்டிக் நேச்சர் அதுக்கு வந்து காந்தத்தன்மை இருக்குது சடனாக என்ன செய்யணும்னா அந்த மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ரிமூவ் பண்ணும் இட் இட் ஷுட் பி டெப்ரைவ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இமீடியட்லி அதனோட காந்தப்பண்பு வந்து சடனாக வந்து நீக்கிறோம் நீக்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து குறையும் அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு கேஸ் வரும்போது இட் வில் பி கன்வெர்ட் இன் டு லிக்விட் அதனால் இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா ஜீரோ கெல்வினுக்கு பக்கத்தில் வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம் நமக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து குறையும் புக்கில் வந்து நெகட்டிவ் கெல்வின் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்க பட் நெகட்டிவ் கெல்வின் டெம்பரேச்சர் இஸ் நாட் பாசிபிள் அதனால் என்ன சொல்லிக்கலாம் லோ டெம்பரேச்சர் கிடைக்கிது பை தட் லோ டெம்பரேச்சர் வி